हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं अंशु कपूर और आपका एनसीआर टी सोल्यूशन वीडियोज में स्वागत है पिछली वीडियोज में हमने 1.16 तक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था आज हम 1.17 से स्टार्ट करते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज एट मल्टीप्लाई टेन टेन्स टू थ्री न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम वट इज द नेट चार्ज इन साइड द बॉक्स तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि एक ब्लैक बॉक्स है और उसकी सरफेस से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया उससे हमें पता लगा कि उस सरफेस से जो नेट फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है आउटवर्ड नेट फ्लक्स उसका वेल, उसकी वैल्यू है एट मल्टीप्लाई टेन टेन्स टू थ्री न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम तो हमें किसी बॉक्स से बाहर निकलता हुआ फ्लक्स की वैल्यू गिवन है और हमें बताना है कि उसके अंदर नेट चार्ज कितना है अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ साल नोट तो फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एफ साल नोट हमें क्यू कैलकुलेट करना है चार्ज कैलकुलेट करना है चार्ज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई एफ साल नोट तो हमें इस क्वेश्चन में फाइव कितना गिवन है एट मल्टीप्लाई टेन टेन्स टू थ्री फ्लक्स कितना दिया हुआ है हमें ये रहा और एफ साल नोट क्या होता है एफ साल नोट डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट या हम कह सकते हैं डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस इसको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी फ्री स्पेस ही बोलते हैं तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 8.854 पॉइंट एट फाइव फोर टेन टेक्स टू माइनस ट्वेल्व कोलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर ये इसकी वैल्यू होती है और ये वैल्यू हम एफ नॉट की यहाँ पे रखेंगे एट पॉइंट एट फाइव यहां से मल्टीप्लाई करने पर 8 को 8.5 से 17.8 प्लस 3 माइनस ट्वेल्व माइनस नाइन और यूनिट क्या होगी चार्ज की कूलम हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 17.8 पॉइंट एट टेन टेन्स टू माइनस नाइन को हम बोलते हैं नैनो तो आंसर आया नैनो कूलम तो चार्ज पता लगा हमें कि स्क्वेयर के अंदर है 17.8 अब इसका बी पार्ट देखिए इफ द नेट आउटवर्ड आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो कुड यू कंक्लूड डेट देयर वर नो चार्जेस इन साइड द बॉक्स वाई और वाई नॉट इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है ध्यान दीजिए इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो अगर बॉक्स की सरफेस से बाहर निकलता हुआ फ्लक्स जीरो है तो हमें फाइव इक्वल्स टू क्यू अपॉन एफ सेल एन नॉट गौसलो से यहां पे जो Q होता है वो होता है नेट चार्ज टोटल चार्ज अगर फ्लक्स जीरो है तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर फ्लक्स जीरो है जीरो फ्लक्स की जगह जीरो रखा समेशन Q अपॉन एफ सेल एन नॉट अब ये एफ सेल एन नॉट की जीरो से मल्टीप्लाई होने पर समेशन Q इक्वल टू हमारे पास आता है जीरो इसका मतलब है कि नेट चार्ज जीरो होगा बॉक्स के अंदर क्वेश्चन में यह पूछा है कि डेट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स तो नेट चार्ज जीरो है हो सकता है कि इसमें जितने नेगेटिव हो उतने ही पॉजिटिव चार्ज हो जैसे माइनस टेन माइक्रोकुलम प्लस टेन माइक्रोकुलम तो एड करने पर जीरो आता हो तो हम ये नहीं कह सकते कि इस बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है हम ये कह सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर नेट चार्ज जीरो है सो नो इट कैन नॉट बी सेट सो बिकॉज देयर मे बी इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट्री चार्जेस इनसाइड द बॉक्स इट कैन ओनली बी सेट सेट डेट नेट चार्ज इन द बॉक्स इज जीरो तो एलिमेंट्री चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं तो हम केवल ये कह सकते हैं कि नेट चार्ज जीरो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए पॉइंट चार्ज प्लस टेन माइक्रोकुलम इज ए डिस्टेंस 
फाइव सेंटीमीटर डायरेक्टली अब द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड टेन सेंटीमीटर एज शोन इन द गिवन फिगर वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इस क्वेश्चन पे इस फिगर पे ध्यान दीजिए ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड तीन टेन सेंटीमीटर है अब इस स्क्वायर के इस पॉइंट से पांच सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज की वैल्यू है प्लस टेन माइक्रोकुलम अब क्वेश्चन में यह पूछा है कि इस प्लस टेन माइक्रोकुलम के कारण इस ये जो आपको नीचे ये स्क्वायर दिख रहा है इस स्क्वायर में से कितना फ्लक्स पास होगा और ये चार्ज इसके ऊपर रखा हुआ है यहां पे इसे फाइव सेंटीमीटर ऊपर तो आपको पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है और चार्ज की वैल्यू है प्लस टेन माइक्रोकुलम पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन चारों तरफ होती है जैसे प्लस क्यू है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर से भी इधर से भी ऐसे चारों तरफ बाहर से भी इधर से भी आगे से भी तो इसका मतलब सारी डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा तो अपन को निकालना है कि इस स्क्वायर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा तो इसके लिए हम इसको एक क्यूब बनाते हैं यहां से ओके ये आप देखिए ये फाइव सेंटीमीटर ऊपर है अब चार्ज अगर यहां रखा हुआ है तो जो इससे फ्लक्स निकलेगा वो सारे फेसे से निकलेगा तो कितने फेस होते हैं सिक्स फेस तो हम टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं फिर इसके इस सर्फे एक फेस के कारण और या एक स्क्वायर के कारण हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं ओके हमें पता है कि फाइव इक्व टू अकॉर्डिंग टू गॉस लो फाइव इक्व टू क्यू बाई एफ एंड नॉट ओके तो हमें फाइव क्यू कितना के बने प्लस टेन माइक्रोकुलम फाइव हमें निकालना है फाइव इक्व टू क्यू कितना है हमारे पास टेन माइक्रोकुलम माइक्रो माइनस सिक्स और एफ सेल नोट की वैल्यू कितनी है एट पॉइंट एट फाइव फोर मल्टीप्लाई टेन टेन्स टू माइनस ट्वेल्व ओके ये तो निकला टोटल फ्लक्स हमें एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स को कैलकुलेट करना है सो फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस इक्वल टू फाइव डैश और हमने लिख लिया इसे फाइव बाय सिक्स अब इसमें हम सिक्स का डिवाइड और कर देंगे तो हमारे पास फाइव डैश की वैल्यू आ जाएगी बाकी पोर्शन को हम यहां करते हैं ओके तो इसे कैलकुलेट करते हैं माइनस फाइव और ये माइनस ट्वेल्व ऊपर आ जाएगा टेन टेन टू सेवन अपॉन एट पॉइंट एट फाइव फोर अब यहां पे देखिए मैं टेन टेन टू सेवन में से टेन यहां से और इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि मैंने इसे टेन बोरो कर लिया तो इधर कितनी पावर आएगी टेन टेन टू सिक्स अपॉन में एट पॉइंट एट फाइव फोर लेकिन हमें पता है कि फाइव डैश की वैल्यू कितनी है फाइव डैश के लिए यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी हमें उसमें सिक्स का डिवाइड और करना है तब हमारे पास फाइव डैश की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें आप सिक्स का डिवाइड और कीजिए जब हम सिक्स का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है इसमें से वन पॉइंट एट एट मल्टीप्लाई टेन टेन्स टू फाइव और यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ओके तो हमने क्या किया सबसे पहले टोटल फ्लक्स निकाला फाइव इक्व टू क्यू ओपन एप्सल नॉट से और एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा फाइव बाई सिक्स फाइव को कैलकुलेट किया यह आया और इसमें सिक्स का डिवाइड किया तो हमारे पास ये टोटल आंसर मिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए पॉइंट चार्ज ऑफ टू माइक्रोकुलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक क्वेश्चन सरफेस नाइन सेंटीमीटर ऑन एच वॉट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस तो यहां पे देखिए कि एक क्यूब है क्यूबिक सरफेस और उस क्यूबिक सरफेस के सेंटर में उस क्यूबिक सरफेस के सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है और चार्ज की वैल्यू कितनी है टू माइक्रोकुलम तो चार्ज से सभी डायरेक्शन में बाहर की ओर 
इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी फ्रॉम गॉस लॉ फाइव इक्वल्स टू क्यू बाय एफ सेल एन नॉट और वो यहां से हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है क्यू कितना है टू माइक्रोकुलम माइनस सिक्स और यहां पे एफ सेल एन नॉट होता है परमिटिविटी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एट पॉइंट एट फाइव फोर मल्टीप्लाई टेन डेज टू माइनस ट्वेल्व कुलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे तो माइनस ट्वेल्व ऊपर आकर प्लस ट्वेल्व हो जाएगा और इसे हम सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आता है टू पॉइंट टू सिक्स मल्टीप्लाई टेन टेन टू फाइव न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम ये देखिए आप सॉल्व करेंगे तो माइनस ट्वेल्व पर जाकर प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस सिक्स हो जाएगा प्लस सिक्स से एक बोरो करेंगे ट्वेंटी अपॉन एट पॉइंट फाइव फोर टू पॉइंट टू सिक्स सो दिस इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ माइनस वन मल्टीप्लाई टेन रेस टू थ्री न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गोशियन सरफेस ऑफ टेन सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज इफ द रेडियस ऑफ द गोशियन सरफेस वर मेड डबल हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस तो इस क्वेश्चन में जो ए पार्ट है उसमें ध्यान दीजिए हाँ तो इस क्वेश्चन के ए और बी दो पार्ट है सबसे पहले पार्ट में पूछा है कि अगर गोशियन सरफेस की रेडियस को डबल कर दें तो अब उसमें से कितना फ्लक्स पास होगा जबकि पहले उसमें से पॉइंट चार्ज के कारण माइनस वन मल्टीप्लाई टेन टेन टू थ्री न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम फ्लक्स पास होता था तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि फ्लक्स केवल चार्ज पर डिपेंड करता है वो गोशियन सरफेस के साइज पर इनडिपेंडेंट रहता है तो यहां पे देखिए जैसे एक चार्ज है और चार्ज के चारों तरफ जैसे स्फेरिकल गोशियन सरफेस है तो किसी चार्ज के चारों तरफ जो स्फेरिकल गोशियन सरफेस हम लेते हैं जो इमेजनरी होती है उस पर जैसे इस चार्ज से चारों तरफ जो फ्लक्स पास होगा जो फ्लक्स इमरजेंट होगा वो इसके साइज पर डिपेंड नहीं करेगा क्यों केवल क्यू पर डिपेंड करेगा अगर मैं साइज बड़ा भी ले लेता हूं तो फ्लक्स उतना ही पास होगा जितना फ्लक्स यहां से पहले पास हो रहा था तो साइज पर फ्लक्स कोई डिपेंड नहीं करता है तो क्वेश्चन ए का सिंपल सा आंसर है कि गोशियन सरफेस की साइज पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल चार्ज पर डिपेंड करता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज एनक्लोज बाय द गोशियन सरफेस एंड इनडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द क्वेश्चन सरफेस सो वैल्यू ऑफ द फ्लक्स रिमेन सेम तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी वो माइनस वन मल्टीप्लाई टेन एस टू थ्री न्यूट्रल मीटर स्क्वायर पर कुलम ही रहेगी इसके बी पार्ट में पूछा है वट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज जो पॉइंट चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है हमें फ्लक्स गिवन है फाइव इक्वल टू माइनस वन मल्टीप्लाई टेन एस टू थ्री न्यूट्रल मीटर स्क्वायर पर कुलम तो गॉस लॉ से न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ पे हमें यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है तो एक बार यूनिट हम नहीं लिखते हैं तो Q इक्वल्स टू टेन थ्री माइनस ट्वेल्व तो हो गया माइनस नाइन तो आंसर आया माइनस एट पॉइंट एट फाइव फोर माइनस नाइन कुलम तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस एट पॉइंट एट फाइव फोर नैनो कुलम तो जो ये चार्ज है वो नेगेटिव में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए कंडक्टिंग स्क्वेयर ऑफ रेडियस टेन सेंटीमीटर हैज एन अनोन चार्ज If the electric field 20 cm from the center of the sphere is 1.5 10 to to 3 newton per coulomb and points radially inward what is the net charge on the sphere ek conducting sphere diya hai jiski radius 10 cm hai us par charge kitna hai hame malum nahi hai lekin usse 20 cm ki distance par us sphere ke karan 20 cm distance par 
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 1.5 पॉइंट फाइव टेन टेक्स टू थ्री न्यूटन पर कुलम और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड है इसका मतलब हम ऐसे बनाएंगे इसे ये देखिए ये स्फेयर है इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर इससे कितनी डिस्टेंस पर 20 सेंटीमीटर के सेंटर से तो यहां से 20 सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड है इसका मतलब अंदर की तरफ ऐसे डायरेक्शन है इसकी ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है इसका मतलब अंदर चार्ज कैसा होगा नेगेटिव तो ये बात हमें पहले से पता है कि जो लास्ट आंसर आएगा वो नेगेटिव चार्ज होगा ओके तो इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें जो डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी है आर इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर इसे हम मीटर में चेंज करेंगे माइनस टू मीटर में कन्वर्ट हो गया है अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है 1.5 पॉइंट फाइव टेन एस टू थ्री न्यूटन पर कुलम किसी स्फेयर या किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है क्यू की तो यहां से हमें क्यू कितना आएगा ई आर स्क्वायर देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ई आर स्क्वायर अपॉन के तो वैल्यू पुट कर देते हैं ओके ई की वैल्यू है 1.5 पॉइंट फाइव टेन एस टू थ्री ओके आर की वैल्यू है 20 टेन एस टू माइनस टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी टेन एस टू माइनस टू और यहां पर के है 9 मल्टीप्लाई टेन एस टू नाइन इसके बाद यहां पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका क्यू इक्व टू तो पहले हम पावर को सॉल्व कर लेते हैं टेन एस टू थ्री माइनस माइनस टू माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन और ये नीचे से माइनस नाइन आएगा तो माइनस टेन इसे आगे सॉल्व करने पर वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई फोर हो जाएगा सिक्स सिक्स मल्टीप्लाई टेन टेस टू माइनस एट बाय नाइन तो हम यहाँ से एक पावर इसकी बोरो करेंगे तो हो जाएगा सिक्सटी मल्टीप्लाई माइनस नाइन एक जीरो यहाँ से ले लिया तो ये माइनस नाइन एक यहाँ पे माइनस नाइन हो जाएगा अपॉन नाइन तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आता है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन तो इसका सॉल्यूशन आता है हमारे पास सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन माइनस नाइन की जगह हम लिखेंगे नैनो कुलम ओके और जो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा उसके आगे हम माइनस लगाएंगे क्योंकि हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है ओके okay.